ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ടൂറിസം പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇൻ കേരള എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ടൂറിസത്തെ ഒരു ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീനെ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുമാണ് നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് നോ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ടൂറിസം ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോളം ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അത് നമ്മുടെ ടൂറിസത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ടു മെയിൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹാസ് ലെഡ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് മെയിൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടറി ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് വിത്ത് വാംത്ത് ആൻഡ് ആംപിൾ ഓഫ് സൺഷൈൻ അട്രാക്ട് ടൂറിസം ഹു കം ഫ്രം ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൾഡ് റീജിയൻ ചില ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് കാലത്തുള്ള ആൾക്ക് അവരെ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ചൂട് കാലമായിരിക്കും ചൂടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത് തണുപ്പുള്ള ഏരിയയിലായിരിക്കും എന്നാൽ തണുത്ത രാജ്യത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറച്ചൊരു സൺഷൈനൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടൊക്കെ തട്ടുന്ന ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരിക്കും അവരിഷ്ടപ്പെടുക അതിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു കെ യു എസ് എ അതുപോലത്തെ ലൊക്കേഷനിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് പോകാനാണ് കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഡിഗ്രി നമ്മളെക്കാളും കുറവാണ് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് എയിലും യു കെയിലും ഉള്ള സീസൈഡ് റിസോർട്ട്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സൺഷൈനൊക്കെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടുകളാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുളു മണാലി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചൂട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആക്കാൻ ഒരു തണുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടറാണ് ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടറാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി സീനറി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ടൂറിസം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും ടൂറിസം ബൂംസ് അറ്റ് പിക്നിക് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാ അടുത്തുള്ളത് നമ്മളെ കന്യാകുമാരിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ഫേമസ് ആവാൻ തന്നെ കാരണം ആ ഒരു സൺസെറ്റാണ് അതുപോലെ ലോങ് സീ ബീച്ച് ഒരുപാട് നീളത്തിലുള്ള ബീച്ചുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ടൂറിസത്തെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കുകൾ വാട്ടർ ഫോൾസ് എക്സെട്ര ഓഫൺ ടു അട്രാക്ട് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൂറിസം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൂറിസം ഒന്ന് ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ
ലൈക്ക് റോഡ് റെയിൽവേ എയർ വാട്ടർ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാണാൻ പറ്റണം അതേമാതിരി ടു എൻജോയ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി സൈറ്റ് സീയിങ് ട്രാവൽ ബൈ റോഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ സൈറ്റ് സീയിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ആക്സസബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല ആക്സസബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടും രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാപ്പബിൾ ഇനഫ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിയർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കെപ്പാസിറ്റി ടു സ്പെൻഡ് മണി നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പ്ലേസിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കണം അതിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് അവരെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിൽ റിച്ചായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ സാധാരണക്കാരനെ കയറും എന്നാൽ ടൂറിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കയറും അവർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്പെൻഡ് മണി വളരെ കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടൂറിസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് പ്ലസ് കാറ്ററിംഗ് കാറ്ററിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ രണ്ടും കൂടിയാണ് പറയാം അത് രണ്ടും കൂടി കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് അമ്യൂണിറ്റീസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി നമ്മൾ ഈ ടൂറിസം പ്ലേസിൽ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് സൈറ്റ് സീയിങ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ് സർഫിങ് സഫാരി അഡ്വെഞ്ചർ ചില സ്ഥലത്ത് ട്രക്കിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ അമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ടൂറിസം പ്ലേസിനെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്കില്ലാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ആണ് സത്യത്തിൽ അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഡെവലപ്പാണ് അതുപോലെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലോക്കൽ എക്കോണമിനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് ആക്സിലറി സർവീസസ് ആക്സിലറി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ എ ടി എം ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് സർവീസ് കൊടുക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടെലികോം സർവീസസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ആക്സിലറി സർവീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും നാല് ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നാല് ഫാക്ടറ് നല്ല രീതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണം രണ്ടാമത് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അമ്യൂണിറ്റീസ് താമസവും ഭക്ഷണവും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി വേണം പിന്നെ ആക്സിലറി സർവീസസ് ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളെ ടൂറിസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും ഇതും ഒരു ഗ്രോത്തിനുള്ള കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ്
pilgrims to place the of religious and important to seek inner peace get blessing on their favorite deities and gurus attain salvation before death etc manushane manasu shaandamaakkanum aathmeeyamayitte samdhrupti nedanum allengile illa tension karyangala kolvaakkite avaru vishwasikkunna madangalile avarkke കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്ലേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗുരുവസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പുണ്യം നേടാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉള്ള ഫെയ്ത്ത് അവരെ ബിലീഫ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹോളി പ്ലേസസ് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് റിലീജിയസ് ഫാക്ടറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആവും നമുക്കറിയാം ജെറൂസലേം ഇസ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിലുള്ള ജെറൂസലേമിൽ ഒരു ഹോളി പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ജൂസ് അപ്പോൾ ജൂനന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥന അവർ ആത്മീയപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ റോമുണ്ട് വത്തിക്കാൻ മെക്കാൻ മദീന സൗദി അറേബ്യയിൽ മുസ്ലിംസിന് വാരണാസി അമൃത്സർ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹിന്ദൂസിനുള്ള വാരണാസി ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു റിലീജിയസ് ഫാക്ടറാണ് ഈ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷന് ഡെവലപ്പ് ആവും അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് സം ടൈം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൂറിസം ഇൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്ലേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എഫ് ഒ ക്രാഷ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ റോസ്വെൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോ യു എസ് എ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഒത്തുകൂടും അതൊരു ടൂറിസത്തെ ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നയൻ ഇലവന് അമേരിക്കയിലുള്ള പ്ലേസ് അവിടെ ഇന്നും ആ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരലുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവർ ഒത്തുകൂടലാണ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലാവാം ഏതാണെങ്കിലും അതും ഒരു ടൂറിസത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇത്രയാണ് അഞ്ച് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടൂറിസം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറിസം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി വന്നു കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമുക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ വിദേശികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലേറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്ത വന്നത് അപ്പോൾ ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ക്വയറ്റ് ലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടൂറിസം പോളിസീസ് ബീങ് അനൗൺസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആഫ്റ്റർ ദ ടൂറിസം വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ജൂൺ എയ്റ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജൂലൈ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ദ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ടൂറിസം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോമുലേറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദയർ സെക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ പ്ലാൻ ടൂറിസം സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻറ്റ് ലോങ് വേജ് ഓഫ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ദ ടൂറിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ടൂറിസത്തെ ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ടൂറിസം വാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓഫ് ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെയർ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ എക്കണോമിക് കാറ്റഗറി ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം അല്ല എക്കണോമിക് കാറ്റഗറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ദ ടൂറിസം ഏരിയാസ്
നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വരെ ആയിരുന്നു സെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ദ വേരിയസ് പോളിസീസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ സെവൻത്ത് പ്ലാൻ ദ ടൂറിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ അതായത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുത്ത പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്രൊമോട്ട് അഗ്രസീവ്ലി ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസത്തെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ ബീച്ച് റിസോർട്ട് അത് എന്ത് സാ കന്തിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബീച്ച് റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമാക്കി ടു കണ്ടക്ട് കോൺഫറൻസിങ് ട്രക്കിങ് കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ദ വിൻ്റർ സ്പോർട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വേരിയസ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഫോറിൻ ടൂറിസം ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ടൂറിസം അട്രാക്റ്റ് ആവുക ദ വേരിയസ് പോളിസീസ് അഡ്വൈക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ എയ്ത്ത് പ്ലാൻ ഓഫ് ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ആർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ടൂറിസം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പോളിസീസാണ് ഒന്നാമത്തെ അവരെ എയിം അവരെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡെവലപ്പ് ടൂറിസം പ്ലേസസ് ടൂറിസം പ്ലേസസ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആക്കുക ടു ഡെവലപ്പ് വിൻ്റർ സ്പോർട്സ് ബീച്ച് റിസോർട്ട് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസം അടുത്ത അവരെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു റിസോർട്ട് ടു റിസ്റ്റോർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് നാലാമത്തത് to provide the tourist tourist center economic class accommodation chirikku parayundengil affordable aayittu reethiyile ella tourists galkkum ella reethiyile beach tourism sports tourism adu vayadhi nammal national heritage karyangalakke nalla reethiyile sustain cheyittu develop aakka tourists gal maximum attract cheya the ministry of tourism a branch of the government of india ministry of tourism aanu namukku ariyade ella പോളിസീസും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് പഴയ പോയിൻ്റ് ആണ് ഹെൽഡ് ബൈ അൽഫോൺസ് കണ്ണൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ജി ഡി പി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻഡയറക്ട്ലി ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ വിത്ത് വിത്ത് ദം അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ജി ഡി പിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ് ഒഫീഷ്യൽ എ വിസ അറൈവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു എൻ്റർ ദ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിസ വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ വിയറ്റ്നാം തായ്ലാൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ഇസ്രായേൽ ജോർദൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മളെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാനുള്ള അപ്രൂവലുണ്ട് ഇനി അത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടൂറിസം പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരള ടൂറിസം കേരള ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മേജർ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്ട്രി അണ്ടർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അണ്ടറിലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ദ ടൂറിസം കേരള ടൂറിസം ദ പ്രൈം ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി ദാറ്റ് ഓവർ വ്യൂഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസസ് എൻ്റെയർ ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെയും മേജറായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസിയാണ് എന്ത് നമ്മളെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ടൂറിസം മന്ത്രാലയം കേരള ടൂറിസം ഈസ് റാങ്ക്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോവിങ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ മിനിസ്ട്രി ഹാസ് ബീൻ ഓഫൺ അഡ്ജഡ് ആസ് എ കീ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് അഗ്രസീവ്ലി വർക്ക്ഡ് ഓൺ മേക്ക് കേരള ടൂറിസം ഇൻ ടു ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രാൻഡ്സ് സൂപ്പർ ബ്രാൻഡ്സ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് അല്
അവർ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലത്തെ പോളിസീസ് മേക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ടിങ് ഫെയർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെപ്പാസിറ്റി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് പോളിസീസ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടിങ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് കേരള ടൂറിസം മറ്റുള്ളവരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോളിസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പേർട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടുകൾ വാങ്ങുകയും വാങ്ങിക്കാം എല്ലാ രീതിയിലും വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പോളിസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക യുണീക്സ് സെല്ലിംഗ് പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൂറിസം പ്രോഡക്റ്റിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി മാർക്കറ്റിംഗ് ബിൽഡ് എ ബ്രാൻഡ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എംഫസിസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അഷുറൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വെൽ ക്വാളിറ്റി ചെയ്ത് അത് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡിങ് ഡിമാൻഡ് റിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ കോമ്പീറ്റ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ഒരു വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക കേരള ടൂറിസത്തെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ കോർ ആൻഡ് ലിങ്കേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഫോക്കസ്ഡ് കെപ്പാസിറ്റി ടു സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരള ടൂറിസം നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടറിൽ ആക്സസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ നല്ല ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ആക്സസബിലിറ്റി ഏരിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ടൂറിസത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൂറിസം സർവീസസ് ബിൽഡിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് ടൂറിസം വർക്കേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻ്റർപ്രണിയർ സ്കിൽസ് ഓഗ്യുമെൻറ്റിംഗ് മാനേജീരിയൽ കെപ്പാസിറ്റി ടു ബിൽഡ് എ സർവീസ് സെക്ടർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൂറിസം അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസസ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ട്രെയിൻഡായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം സർവീസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും അഞ്ച് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോളിസി മേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ആക്കുക ടൂറിസം സർവീസസിന് വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ടൂറിസം ഇൻ കേരള ഡെവലപ്പ് ആവും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഹൺഡ്രഡ് സൂപ്പർ ബ്രാൻഡിൽ ഒന്നായിട്ട് കേരള ടൂറിസമായി മാറും അങ്ങനെ മാറട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാല് മൊഡ്യൂള് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ രൊരൊറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ ടൂറിസം ഈ ഈ ഒരു പേപ്പറ് ഇവിടെ അവസാനിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്